जननी शारदा देवी रामकृष्ण जगद्गु पादे तय श्रुवा प्रणमा मुहुर्मुहु वसुदेवसुत देव कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गु भगवदी केपूम अंजान अतने तूय उल्मान वाकं वह पार्थम अलोक ईदान यज्ञ पी भगवान सुनार द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ स्वाध्याय यज्ञ ज्ञान यज्ञ अब विधान यज्ञ पी पार्थ अद्लोक पोन वह कैटर इत स्वाध्याय यज्ञ ज्ञान यज्ञ कल नाम कटे टयत वेस्ट पड़ी नम्बर मनस पोल्यूट पड़को अंमारी नषय पढ़ कौ पगर्कन अब रोम नाक्टी नाम पड़ा रोम नुरीज अब कंोषम से इन सोषम सो पाता अलोक भगवान पड़ा फोर्त चाप्टर इवती स्लोकम इर यज्ञ पीपर अपाने जुह्वति प्राण प्राणे पानं तथा परे प्राणापान गतिरुद्वा प्राणायाम पारायण प्राणायाम पीर तथा अव्वारे अपरे इन सब योग अपाने उल उ मूचका प्राण वेलिका प्राणे वेलिका अपान उलमूचका जुह्वति होम प्राण प्राण अपान गति मूचका उपोक वेपोक कटपी प्राणायाम पारायण प्राणने कटि नई मेल कोलोर सिलर अब मूच पेरचार अभी इत स्लोक इेटेट वो नाम मुयी पड़ो चल पड़कूड़ा प्राणायाम पेल प्रापर गुरुदा पड़नों अब स्वामी विवेकानंदर तनुय लेक्चर सुल प्रा प्रा नरब तलर्च अंदम कचिक अपाने प्राण जुह्वति अपाने प्राण जुह्वति अपना उन्हलेशन अापरा पूरक अब इक प्राणे अपान जुह्वति प्राणी अपानते अपानते होम अब एक्सलेशन वे वेचक अब उल्का रेणुमार उणरवोड़ा यज्ञ अब अड़ लेन सुल प्राण पान प्राण अपान गति अब इत प्राण अपान गत कटी अब कंभक अब इतने मूचका वो इले नयी नमे सुनमारी प्रापर गुरो गैडनसोड़ता नाम पड़कूड़ा पड़ा विपरीत विवेल वो नमक और अम्मा चन्न पेल पड़ा ना कूड़े कैटे उर अब अंदम विवेकानंदरता गुर अब अब ना सुन अंत विवेकानंदरार प्रापर गैडनस पड़कूड़ा अब वीकाटार अब ना वो सरटे 
அப்புறம் அவங்க நிறைய நரம்பு தளர்ச்சியெல்லாம் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்கன்னு சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டேன் ஸோ ப்ராப்பர் குரு இருந்தால் ஓகே ஸோ உள்ளே இழுக்கிற காற்று ஃபுல்லாக இழுக்கணும் வெளியில் விடுற காற்றும் ஃபுல்லாக விடணும் அப்பப்போ கொஞ்சம் நிறுத்தி வைக்கணும் இது இந்த யோகிகள் செய்கிறார்கள் இதில் நாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னாக்க மெடிக்கல் சயின்ஸு சொல்லுது இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபுல் ப்ரீத்திங் இப்போ நாமெல்லாம் மூச்சு விடுறோம் அந்த உணர்வு இல்லாமையே பண்ணிகிட்ருக்கு அது பாட்டு போகுது வருது போகுது வருது ஒரு கண்ட்ரோல் கிடையாது ஆனால் டாக்டர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க மூச்சு இழுக்கிறப்போ உணர்வோடு கான்ஷியஸாக அதை பண்ணாக்கா ஃபுல் ப்ரீத்திங் நடக்கும் ஃபுல் ப்ரீத்திங் நடக்கிறப்ப தான் சஃபிஷியண்ட் ஆக்சிஜன் நமக்கு கிடைக்கும் இல்லைனாக்கா சில பேர் அப்படி குனிஞ்சு உட்காந்துக்கிட்டு டிவி பார்த்துட்டு அப்படியே உட்காந்துருப்பாங்க ஃபுல் ப்ரீத்திங் நடக்காது ஃபுல் ப்ரீத்திங் நடக்கலைனாக்கா ஆக்சிஜன் ப்ராப்பராக கிடைக்காது அப்போது உடம்பினுடைய எல்லா போர்ஷனுக்கும் ஆக்சிஜன் போக முடியாது அதனால் ஃபுல் ப்ரீத்திங் பண்ண சொல்கிறாங்க இந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணுறவங்கலாம் பார்த்திங்கன்னாக்கா எக்ஸசைஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே அவங்களுக்கு வந்து இறைக்கும் ஃபுல்லாக அவங்க ப்ரீத் பண்ணுவாங்க நிறைய ஆக்சிஜன் கிடைக்கும் நிறைய ஆக்சிஜன் கிடைக்கிறதுனால அவங்க உடம்பு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இது தான் டெக்னிக் வேறு ஒன்றும் கிடையாது இந்த பிராணாயாமம் பண்ணுறது எதுக்குனாக்கா ப்ராப்பர் இன்டேக் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஜென் புத்திசத்தில் இதுவே வந்து ஒரு தியானமாக அவங்க பண்ணுவாங்க ப்ராப்பர் ப்ரீத்திங் அப்படின்னு அப்சர்வேஷன் ஆஃப் ப்ரீத்திங் உள்ளே காற்று இழுக்கிறப்போ அதை அப்சர்வ் பண்ணு வெளியில் விடுறப்போ அதை அப்சர்வ் பண்ணு அதிலேயே மனசு செலுத்து ஒருமைப்படுத்து அப்படின்னு அவங்க ஒரு டெக்னிக் சொல்லி கொடுப்பாங்க இந்த ஜென் புத்திசம் ப்ரீத்திங் டெக்னிக் அப்படின்னு பேர் இதை கூட நாம் வந்து சில சமயம் மனசு வந்து அலைவாயிருப்போம் இல்லை சோகமாக இருக்கிறப்போ கவலையாக இருக்கிறப்போ உட்காந்து கண்ணை மூடிட்டு ஃபுல் ப்ரீத்திங் பண்ண முயற்சி பண்ணாக்க அலைபாயிர அந்த மனசு கண்ட்ரோலுக்குள்ளே வரும் இதெல்லாம் வந்து நம்முடைய முனிவர்கள் சொல்லி வச்ச மெத்தட்ஸ் அந்த மாதிரி சில யோகிகள் செய்கிறார்கள் என்ன செய்கிறார்கள் பிராண அபான கதி ருத்வா உள்ளே போகும் வெளியே போகும் காற்றை கட்டுப்படுத்தி அளவுபடுத்தி கண்ட்ரோலிங் தி அவுட் கோயிங் அண்ட் இன்கமிங் ப்ரீத்திங் கண்ட்ரோலிங்னாக்க ரிதமிக்காக அவசரப்படாமல் நிதானமாக மூச்சு விடுறது ஃபுல் மூச்சு விடுறது மெஷர்டு ப்ரெத் அப்படிம்பாங்க அளவான மூச்சு அதுவே வந்து ஒரு பெரிய பயிற்சி அதுவே வந்து நம்ம உடம்புக்கு நன்மையை கொடுக்கும் வலிமையை கொடுக்கும் இந்த லங்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட டிசீஸ் வராது இந்த அருணகிரிநாதர் எழுதின பாட்டு வந்து அவருக்கு வந்து ஆசுகவின்னு ஒரு பேர் என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னாக்க அவருடைய பாட்டு இந்த கந்தர் அனுபூதி அந்த மாதிரி சில இதெல்லாம் இருக்குது தொகுப்புகள் அதை நீங்கள் நல்லா படித்தாக்க உங்களுக்கே தெரியாமல் மூச்சு வந்து உள்ளே போகும் நல்லா ஃபுல் மூச்சு போகும் வெளியில் போகும் அது செஞ்சாக்கா லங்ஸ் சம்மந்தமான வியாதிகள் வராது என்ன ரீசன் மந்திரத்தில் பவர் உண்டு அதை தவிர ஃபிசிக்கலாக நாம் வந்து மூச்சு இழுக்கிறோம் அதிலே சில வியாதிகள் சரியாயிடும் ஸோ அதை தான் இந்த ஆசிரியர் சொல்கிறார் இட் ஷுட் பி ரிதமிக் ப்ரீத்திங் அளவான ப்ரீத்திங்காக இருக்கணும் ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்க ரெண்டு ரீசன்ஸ் முதல் ரீசன் என்ன ரமண மகரிஷி சொல்கிற மனம் பிராணம் இது ரெண்டுமே ஒன்றுக்கொன்று தொடர்பு கொண்டவை இன்டர் கனெக்டட் மனம் அடங்கினால் வாயுவும் அடங்கும் வாயு அடங்கினால் மனமும் அடங்கும் இதுதான் டெக்னிக் ப்ரீத்திங் சரி பண்ணாக்க மனசு கூல் டவுன் ஆகிடும் மனசு கூலாக இருக்கிறப்போ ப்ரீத்திங் ஸ்மூத்தாக இருக்கும் இதுதான் டெக்னிக் மன அமைதியாக இருக்கிறப்போ சுவாசம் வந்து சீராக இருக்கும் நாமளே பார்க்கலாம் அதே கோபம் வர்றப்போ பாருங்கள் நம்முடைய ப்ரீத்திங் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம கவனிக்கிறது இல்லை ஏன்னா கோபத்துலேயே நம்ம மனசு முழுக்க போகிறதுனால கோபமாக இருக்கிறப்போ இல்லை கவலையாக இருக்கிறப்போ கொஞ்சம் கவனித்து பாருங்கள் ப்ரீத்திங் வந்து சீராக இருக்காது அதனால் உடம்புக்கு கெடுதல் வருது ஸோ கோபம் வந்தாக்கா உடனே ரியாக்ட் பண்ணக்கூடாது நம்ம வெளி மடத்தில் ஒரு சீனியர் சாமிஜி இருந்தார் திடீர்னு ஏதோ ஹார்ட் அட்டாக்கோ என்னமோ வந்து செத்து போயிட்டார் அவருக்கு ஒரு எழுபத்தஞ்சி எழுபத்தெட்டு வயசு இருக்கும் அப்புறம் அவருடைய கிரிமேஷன்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு அவருடைய ரூம் அது ஆரோக்கிய பவனில் ஓல்டு ஏஜ் சாதுஸ் தங்குற பில்டிங்கில் இருந்தார் அந்த ரூமை க்ளீன் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு சாதுக்கள் போய் அந்த திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்து பார்க்குறாங்க அப்படியே பார்த்துட்டே வந்தாக்க அதில் வந்து அவர் எழுதின ஒரு டைரி 
டைரியில் என்ன தான் எழுதியிருக்கேன் இப்போ அவர் தான் போயிட்டார் பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாது வந்து அப்படி புரட்டி பார்த்தாக்கா அதில் ஒரு பர்டிகுலர் டேட் போட்டு அங்கே வேலை செய்கிற பையன் இவர் சொன்ன வேலையை செய்யலை இல்லை வேறு ஏதோ செஞ்சிட்டான் அதுக்காக அவர் எழுதி வச்சுருக்கிறார் நான் சொன்ன மாதிரி அவன் செய்யலை அவன் இஷ்டத்துக்கு செஞ்சிட்டான் அதனால் இன்றைக்கி கூப்பிட்டு திட்டக்கூடாது நாளைக்கு என் கோபம் அடங்கினதுக்கப்புறம் திட்டணும் அப்படின்னு எழுதி வச்சுருந்தாரோ எவ்வளோ ப்ராக்டிக்கல் சஜஷன் பாருங்கள் ஏன்னா கோபத்தில் சில சமயம் திட்டுறப்போ நமக்கே தெரியாமல் ஓவர் டோஸ் கொடுத்துருவோம் அவன் அஞ்சு ரூபா மிஸ்டேக் பண்ணியிருந்தாக்கா நம்ம ஐம்பது ரூபா செலவு பண்ணிவிடும் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் கழித்து நாம் திட்டணும்னு சொன்னாக்கா கூப்பிட்டு பேசினாக்க நமக்கே வந்து தெரிய வரும் அவன் என்ன செஞ்சால் நாம் என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் பொறுமையாக டீல் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஒரு இன்சிடெண்ட் நடந்ததை நான் கேள்விப்பட்டேன் ஸோ மனசு கோபத்தோடு பயத்தோடு சோகத்தோடு இருக்கும்போது நம்முடைய சுவாசமும் கெட்டு போகும் அதை சரி பண்ணுவது சுவா சுவாசத்தை சரி பண்ணால் மனசும் அடங்கும் இதன் மூலம் வரக்கூடிய பெனிஃபிட் என்ன ஒரு ஆசிரியர் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறார் பதட்டத்துடன் வேலை செய்பவன் சீக்கிரம் களைத்து விடுவான் ஹரிபரியில் வேலை செய்கிறவங்க பார்த்தோம்னாக்கா கொஞ்சம் நேரத்துலேயே டயர்ட் ஆகிடுவாங்க எனக்கு எனர்ஜி லாஸு அமைதியாக வேலை செய்பவன் களைப்படைய மாட்டான் மெதுவாக அவன் பாட்டு பொறுமையாக வேலை செஞ்சுட்டே இருந்தாக்கா ரொம்ப நேரம் வேலை செய்யலாம் சீரான மூச்சு மனத்தை அமைதிப்படுத்தும் இந்த மூச்சை மட்டும் நாம் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டோம்னாக்கா மனசு கூட அமைதியாக இருக்கும் தமிழ் கூட ஒரு சேயிங் உண்டு இல்லையா பதறாத காரியம் சிதறாது அப்படிம்பாங்க எந்த ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்தாலும் சரி உங்கள் மனசுக்கே நீங்கள் சொல்லிக்கணும் ரிலாக்ஸ் மை மைண்ட் அப்படின்னு சொல்லணும் இது பிகினிங்கில் கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா நான் அவங்க பழகினதில்லை இதையே ஒரு பழக்கமாக வச்சுக்கிட்டாக்கா ரிலாக்ஸ் என்ன ஆகிடுச்சு இப்போ ரிலாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பித்தாக்கா உண்மையிலே நம்ம மனசு நம்ம பேச்ச கேட்கும் ஸோ எப்போவது டென்ஷன் வருது அப்படின்னாக்கா ரிலாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஃபுல் ப்ரீத்திங் பண்ண ஆரம்பித்தாக்க மனசு கூல் ஆகும் தெளிவாக புரியும் என்ன பிரச்சனை என்ன சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறது புரியும் இது முதல் காரணம் மனம் அடங்கினால் வாயுவும் அடங்கும் ரெண்டாவது காரணம் என்ன பிராணமய கோஷம் கம்ஸ் பிட்வீன் அன்னமய கோஷம் அண்ட் மனோமய கோஷம் இந்த உடம்புக்கும் மனசுக்கும் மத்தியில் இருக்கிறது இந்த பிராணன் ஸோ இஃப் பிராணா இஸ் டிசிப்ளின்ட் அதர் டூ கோஷாஸ் ஆல்சோ ஆர் ரெகுலேட்டட் அண்ட் தே பிகம் ஹெல்தி அப்படின்னு ஒரு மெடிக்கல் ரீசனை கொடுக்குற இந்த ஆசிரியர் இந்த பிராணனை மட்டும் நாம் கரெக்டாக கண்ட்ரோல் பண்ணி சுவாசத்தை நம்ம கைக்குள்ளே வச்சுருந்தா உடம்பும் நல்லாயிருக்கும் மனசும் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னாக்கா இந்த பிராணமய கோஷம் வந்து இந்த ரெண்டையும் இணைக்கக்கூடிய தொடர்பாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறார் இது ஒரு காரணம் இந்த ரெண்டு காரணத்துக்காக இந்த பிராணாயாமம் மிக மிக முக்கியமானது இதை புரிந்து கொண்ட யோகிகள் அப்படி செய்கிறார்கள் ஃபிசியாலஜி டு சைக்காலஜி உடம்பை கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம் மனசை கட்டுப்படுத்துவது ஆனால் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஒரு பாயிண்டில் என்னது ப்ராக்டிஸ் ஷுட் பி கனெக்டட் வித் ஹையர் பர்பஸ் ஆர் எல்ஸ் தே ஆர் மியர் ஃபிசிக்கல் ப்ராக்டிஸஸ் ஏதாவது ஒரு உயர்ந்த லட்சியத்தோடு இந்த பயிற்சிகள் செஞ்சால் அது நமக்கு உன்னதமான நிலையை கொடுக்கும் இல்லைனாக்கா வெறும் எக்ஸசைஸ் மாதிரி தான் இருக்கும் அட்ரு சம் மந்த்ரா ஆர் காட்ஸ் நேம் இந்த பயிற்சிகள் பிராணாயாம பயிற்சிகள் செய்கிறப்போ யோகிகள் என்ன பண்ணுவாங்க ஓம் சொல்லுவாங்க இல்லை ராம் சொல்லுவாங்க ஏதோ ஒரு கடவுள் பேரை சொல்லிக்கிட்டே இந்த பயிற்சியை செய்வாங்க அப்போது இந்த மனசு குவியிறப்போ வேறு எந்த ஆசையும் வராமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த இறை நினைப்பை அதில் கனெக்ட் பண்ணுறாங்க ஏன்னா அந்த நேரத்தில் மனசு குவியிறப்போ எந்த ஆசை வருமோ அது நடந்துடும் மோசமான ஆசைகள் இருந்தாக்கா அது நம்முடைய டவுன்ஃபாலுக்கு காரணமாகிடும் அதனால் இறை நினைப்போடு அதை செய்யணும் அப்படின்னு ஆசிரியர்கள் சொல்கிறாங்க இந்த யோகிகள் அப்படி செய்கிறார்கள் அப்படி செஞ்சால் இவங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது இஃப் திஸ் இஸ் டன் ரெகுலர்லி த பவர் ஆஃப் குண்டலினி இஸ் மேனிஃபெஸ்டட் நமக்குள்ள குண்டலினி சக்தின்னு ஒன்று இருக்குது மூலாதாரத்தில் காயில்டப் எனர்ஜி அப்படிம்பாங்க யோகிக் வியூவில் காயில்டப்னாக்க அது சுருண்டு கிடக்குது ஒரு பாம்பு பாம்பு மாதிரி அது பாம்புனா உண்மையிலே பாம்பு இல்லை பாம்பு மாதிரி ஒரு சக்தி சுருண்டு கிடக்குது இந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண சுருண்டு தூங்கிக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய அந்த சக்தி மேல் எழுந்து தலைக்கு போகும் சகசிராரத்துக்கு அதுக்கு இந்த பயிற்சி யூஸ் ஆகுது அதர்வைஸ் இட் ரிமைன்ஸ் டார்மெட் இந்த பயிற்சிகள் எல்லாம் செய்யலைனாக்கா அது அப்படியே தூங்கிக்கிட்டே இருக்கும் டார்மெண்ட் அப்படின்னாக்கா இருட்டாக இருக்கும் அப்படியே தூங்கிட்டு இருக்கும் அந்த காயில்டப் எனர்ஜி 
ஸோ இந்த ஸ்லோகத்திலேருந்து நாம் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னாக்க பை ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் அன்னமய குண்டலினி இஸ் ஆக்டிவேட்டட் இந்த ஜிம்முக்கு போகிறவங்க சைக்ளிங் பண்ணுறவங்க ஸ்விம்மிங் பண்ணுறவங்க அவங்க உடம்பெல்லாம் பார்த்தா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் எப்படி அந்த ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் பண்ணாக்க அன்னமய குண்டலினாக்க இந்த உடல் சம்பந்தப்பட்ட குண்டலினி ஆக்டிவேட் ஆகுது அது எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த பிராணாயாமம் செஞ்சாக்க பிராணமய குண்டலினி இஸ் ஆக்டிவேட்டட் இந்த மூச்சு பயிற்சி செய்கிறவங்களுக்கு பிராணன் லங்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அவங்க மூச்சு விடுறது பேசுகிறது எல்லாமே சீராக இருக்கும் அப்புறம் பை மெடிடேஷன் அண்ட் டீப் ஸ்டடி மனோமய குண்டலினி இஸ் ஆக்டிவேட்டட் மெடிடேஷன் பண்ணுறது நல்ல இந்த மாதிரி பகவத்கீதை ராமாயணம் மகாபாரதம் இந்த மாதிரி உயர்ந்த புத்தகங்களை படிப்பதன் மூலம் மனசு வந்து ஆக்டிவேட் ஆகுது தெளிவாக இருக்கும் ஸோ உடம்பு இந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவதன் மூலம் உடம்பு வலிமையாக இருக்கும் பிராணன் மூச்சு வந்து சீராக இருக்கும் மனசு தெளிவாக இருக்கும் அவ்வளோ பலன்கள் இந்த பிராணாயாமத்தின் மூலம் வரும் ஆனால் ஒரு ஆசிரியர் ஒரு வாணிங் கொடுக்குறார் பட் யூ ஷுட் நாட் பி டன் ஃபார் அட்டெய்னிங் சித்திஸ் ஆர் சூப்பர் நேச்சுரல் பவர்ஸ் சித்திகளை அடைவதற்காக நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த பிராணாயாமம் பண்ணாக்க மனசு ரொம்ப சீக்கிரமாக ஒடுங்கும் பட் அந்த நேரத்தில் நம்ம மனசில் ஏதாவது மோசமான ஆசைகள் இருந்தாக்க அதுவும் நடந்துடும் அப்புறம் அதுக்காக சஃபர் பண்ண வேண்டி வரும் அதனால் இந்த சித்திகளை அடைவதற்காகவோ இல்லை அந்த மாதிரி அமானுஷ்யமான பவர்ஸ் சில பேருக்கு இந்த மற்றவங்க மனசில் என்ன தோணுது அப்படின்னு பார்ப்பாங்க படிப்பாங்க மற்றவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க யாருக்கு எந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்குது இதெல்லாம் தெரிஞ்சுப்பாங்க இந்த சூன்யம் அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி பயிற்சிகள் செஞ்சால் வரும் ராமகிருஷ்ணர் அவருடைய குரு பைரவி பிராமணி அந்த அம்மா கிட்ட படித்த ரெண்டு பேர் அவங்க பேர் என்னமோ சந்திரா ஒருத்தர் பேர் இன்னொருத்தர் பேர் என்னமோ அவங்க ரெண்டு பேர்கிட்ட ரெண்டு சித்திகள் இருந்தது ஒரு நாள் ராமகிருஷ்ணன் வந்து அவர்கிட்ட பேசிவிட்டு அந்த ஒருத்தர்கிட்ட பேசிவிட்டு இருட்டிடுச்சேன் ஐயோ நான் போகணுமே லேட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்புறேன் வெளியில் வந்து பார்த்தா அப்போலாம் எலக்ட்ரிசிட்டி கிடையாது ஒரே இருட்டாக இருக்குது இவ்வளோ இருட்டாக இருக்க நான் எப்படி போகிறது அப்படின்னப்போ அந்த நபர் சொன்னாராம் நான் திரும்பி நிற்கிறேன் உங்களுக்கு வழி தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்பி நின்னார் அவருடைய முதுகுலேருந்து லைட்டு போச்சு அந்த வெளிச்சத்தில் வந்து சேர்ந்தார் ராமகிருஷ்ணன் அப்படின்னு ஒரு இது பார்ப்போம் இந்த மாதிரி சக்திகள் அப்புறம் நெக்ஸ்ட் டைம் போனப்போ ராமகிருஷ்ணன் வந்து அந்த சக்தியை தன்னு தனக்குள்ளே வாங்கிக்கிட்டார் சொன்னார் இந்த சக்தியெல்லாம் நீ யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாக்கா உனக்கு அனுபூதி கிடைக்காது நீ இதிலேயே மயங்கி விழுந்துருவே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சக்தியை எடுத்து தான் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த சித்திகள் வந்தாக்க நம்ம மனசு கீழ் நோக்கி போக ஆரம்பிச்சிடும் எப்படி பணம் சம்பாதிக்கலாம் எப்படி ஜனங்களை வந்து நம்ம கைக்குள்ளே வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரிலாம் போயிடும் சில சாதுக்கள்லாம் பண்ணுறாங்க இல்லையா திடீர்னு கையிலேருந்து சிவலிங்கம் வரும் முத்து மாலை வரும் என்னமோ எல்லாம் வரும் இதை பார்க்குறப்ப ஜனங்களுக்கு வந்து மனசில் வந்து உண்மையாக இருக்கணும் நேர்மையாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணமெல்லாம் போயிடும் அந்த சாமிக்கிட்ட போனால் போதும் நமக்கு முத்து மாலை கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி வர ஆரம்பிச்சிடுவாங்க ஸோ இங்கே வந்து பணம் காசு அப்படின்னு அந்த மாதிரி அலையக்கூடிய ஒரு நிலை வந்துடும் அதனால் அவர் வாணி கொடுக்குறார் இந்த சித்திகளை அடைவதற்காகவோ இல்லை சூப்பர் நேச்சுரல் பவர்ஸ் நமக்கு தெரியாத சக்திகள் இதெல்லாம் வச்சு யூஸ் பண்ணுறதுக்காகவோ இந்த பயிற்சியை பயன்படுத்தக்கூடாது உயர்ந்த பர்பஸ் இருக்கணும் உலகத்துக்கு நன்மை செய்யணும் அப்படின்னு நினச்சா ஓகே நமக்கு நன்மை செய்யணும்னு நினச்சாக்கா அது நம்மளை கீழே தள்ளி விட்டுடும் அதனால் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அதுக்காக ஒரு ஆசிரியர் சொல்கிறார் இந்த பிராணாயாம பயிற்சி வந்து எல்லா மக்களுக்கும் உகந்தது அல்ல யார் இந்த மாதிரி ப்ராப்பர் குருகிட்ட கற்றுக்கிறாங்களோ அவங்கள மட்டும் இது நல்லது மற்றவங்களுக்கு இது இதை ஃபாலோ பண்ணாமல் இருக்கிறது நல்லது அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ இங்கே முக்கியமாக நாம் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய பாயிண்ட் என்ன இந்த பயிற்சியின் மூலம் என்ன நடக்கும் ஆல் தி ப்ராக்டிசஸ் ஆஃப் யோகா ஆர் லைக் தி ப்ராசஸ் ஆஃப் ரீஃபைனிங் தி க்ரூட் ஆயில் இன் டு ஃபைன் பெட்ரோல் இந்த க்ரூட் ஆயில் வாங்கிட்டு வருவாங்க அரேபிலேருந்து ரஷ்யாவிலேருந்து அதை கொண்டு வந்து இங்கே ப்ராசஸ் பண்ணி அதில் பெஸ்ட் குவாலிட்டி வரும் மிடில் குவாலிட்டி வரும் லோயர் குவாலிட்டி வரும் இதெல்லாம் பிரித்து வைப்பாங்க அந்த மாதிரி இந்த மனசு வந்து இப்போ க்ரூட் ஆயில் மாதிரி இருக்குது பதப்படாமல் இருக்குது ரொம்ப பொறாமை ஆசை இந்த மாதிரியெல்லாம் கலங்கப்பட்டிருக்கு அதிலேருந்து அதை ரீஃபைன் பண்ணுறதுக்காக இந்த பயிற்சிகள் ஜஸ்ட் அஸ் ஃபைன் பெட்ரோல் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் ஏரோப்ளேன் 
fine and subtle energies alone will be used for spiritual welfare அந்த க்ரூட் ஆயிலேருந்து எடுக்கிற நல்ல பெஸ்ட்டு குவாலிட்டி தான் ஏரோப்ளேனுக்கு போடுவாங்க அந்த ஆயில் போட்டால் தான் அது மேலே பறக்கும் இல்லைனாக்கா கீழே வந்துடும் கீழே வந்தாக்கா நாம் மேலே போக வேண்டியது தான் ஸோ எப்படி ஏரோப்ளேனுக்கு வந்து ஃபைன் குவாலிட்டி பெட்ரோல் தேவையோ அதை போல் நமக்கு ஆன்மீகத்தில் முன்னேற்றம் வரணுன்னாக்கா இந்த மாதிரி ஃபைன் தாட்ஸ் ஹையர் தாட்ஸ் வேணும் மோசமான தாட்ஸ் இருக்கிறவங்க ஆன்மீகத்தில் முன்னேற முடியாது ஸோ இந்த பயிற்சி எதுக்கு நமக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னாக்கா மனசை சுத்தப்படுத்தி அதில் சுத்தமான உயர்வான கருத்துக்களை கொண்டு வர்றதுக்காக வள்ளுவர் கூட சொல்லுவார் இல்லையா உள்ளுவதெல்லாம் உயர் உள்ளல் அப்படிம்பார் நினைக்கிறதெல்லாம் உயர்ந்த எண்ணங்களாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் உயர்ந்த சிந்தனைகள் வரும் உயர்ந்த வாழ்க்கை வரும் உலகத்துக்கு நன்மையாக இருக்கும் இல்லைனாக்கா சுயநலம் சுயநலம் இருந்தாலே அந்த இடத்துல பிரச்சனைகள் தான் வரும் அந்த ஆசிரியர் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறார் பாத்திரத்தை கழுவி பால் வைப்பது போல் ஓ பால்காரன் வந்து பால் கொடுக்குறான்னாக்கா சுத்தமான பாத்திரத்தில் தான் நீங்கள் வாங்கி வைப்பீங்க கழுவாத பாத்திரத்தில் வைக்க மாட்டோம் எனக்கு அந்த மாதிரி வச்சாக்கா பால் கெட்டு போயிடும் அந்த மாதிரி அந்த இறை அன்பு இறை அருள் வரணும்னாக்கா மனசு சுத்தமாக இருக்கணும் அதுக்கு உதவி செய்வது இந்த பயிற்சி அதை இந்த யோகிகள் செய்கிறார்கள் பிராண ஆயாம அப்படின்னாக்க ரெகுலேஷன் ஆஃப் ப்ரீத்திங் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் ப்ரீத்திங் டிசிப்ளினிங் ஆஃப் ப்ரீத்திங் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ எப்படியோ போயிட்ருக்கு நம்ம ப்ரீத்திங் எப்படி போகுதுன்னு நமக்கே தெரியாது அதை முறைப்படி செய்வது அப்படி செய்வதையே இவர்கள் ஜுஹ்வதி ஆஃபர் பண்ணுகிறார்கள் அர்ப்பிக்கிறார்கள் ஞானாக்னியில் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அதை சொல்லிவிட்டு அப்போஸ் இதில் ஒரே ஒரு லிமிட்டேஷன் என்ன அப்படின்னாக்கா இதை ஒரு ஒரு ஆசிரியர் சொல்கிறார் It is a gross method to quiet the mind temporarily, like first aid. This is a simple way. Why? To make the mind be able to 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 be able அதை போல் இந்த ஃபஸ்ட் எய்டு மாதிரி இந்த பிராணாயாமம் அப்படிங்கிறது மனசை ஓரளவுக்கு கட்டுப்படுத்துறதுக்காக செய்யக்கூடிய பயிற்சி அதோடு நின்னுட்டாக்கா அது மறுபடி கீழே விழுந்தாலும் விழுந்துடும் அதனால் இவர் என்ன சொல்கிறார் யூ ஷுட் பி ஃபாலோடு பை ஞான யோகா தட் இஸ் ரீடிங் ஆர் லிஸ்னிங் டு கிரேட் லெக்சர்ஸ் இந்த ப்ரீத்திங் பண்ணால் கூட இந்த நல்ல புத்தகங்களை படிக்கிறது நல்ல லெக்சர்ஸ் எல்லாம் கேட்குறது இந்த பழக்கம் இருந்தால் இந்த பயிற்சியால் எந்த விதமான டேஞ்சரும் கிடையாது இல்லைனாக்கா மனசு பல விதங்களில் போயிடும் இப்போ நீங்கள்லாம் கீதா லெக்சர் கேட்குறீங்கன்னாக்கா அந்த மாதிரி பயிற்சிகள் செஞ்சால் கூட உங்களுக்கு எந்த விதமான தொந்தரவும் இருக்காது கொஸ் நான் பா சொல்லிட்டேங்கிறதுக்காக பண்ணாதீங்க ப்ராப்பர் குரு இருந்தால் தான் பண்ணணும் பட் உங்களுக்கு தேவை கிடையாது அது செய்யாமல் கூட மனசை அடக்க முடியும் ஸோ இந்த ரீடிங் அண்ட் லிஸனிங் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அது இருந்தால் தான் இந்த பிராணாயாமம் சரியான பயனை கொடுக்கும் அப்படின்னு அந்த ஆசிரியர் சொல்கிறார் அதை சொல்லிட்டு பகவான் அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு போகிறார் முப்பதாவது ஸ்லோகம் அபரே நியதா ஹாரா பிராணான் பிராணேஷு ஜிஹ்வதி சர்வேப்யேதே யஜ்ய விதோ யஜ்யக்ஷபித கல்மஷா இது ரொம்ப ஈஸி நமக்கு தேவையான ஒரு ஸ்லோகம் அபரே வேறு சிலர் நியத ஆஹாரா அளவான உணவு உடையவர்களாய் பிராணான் பிராணேஷு ஜிஹ்வதி பிராணவாயுக்களை பிராணவாயுக்களில் ஹோமம் செய்கின்றனர் சர்வே அபி ஏதே இவர்கள் எல்லோருமே யஜ்யவித யஜத்தை உணர்ந்தவர்கள் யஜ்யக்ஷபித கல்மஷா யஜத்தால் பாவம் தீரப்பெற்றவர்கள் ரொம்ப அழகான ஒரு கருத்து இவங்க உணவில் முறைப்படி ஒரு சரியான ஒரு மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணி பிராணவாயுக்களை பிராணவாயுக்களில் அர்ப்பணம் செய்கிறார்கள் இவர்கள் எல்லாருமே யஜ்யம்னா என்ன அப்படின்னு புரிந்து கொண்டவர்கள் அதனால் அந்த யஜ்யத்தின் மூலம் பாவம் குறைய பெற்றவர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறார் நியத ஆகாரா அப்படின்னாக்க உணவை முறைப்படுத்துவதன் மூலம் தோஸ் ஹூ ரெகுலேட் தேர் ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் அப்படின்னு சங்கராச்சாரியர் சொல்கிறார் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நாம் ஆன்மீகத்தில் முன்னேறுறோமோ இல்லையோ அது வேறு மெடிக்கல் சயின்ஸே சொல்லுது ப்ராப்பர் ஏட்டிங் இருந்தாலே போதும் நிறைய வியாதிகள் வராது அப்படின்னு 
நாம் நிறைய பேர் வந்து இந்த ஃபுட் ஹேபிட்ஸில் வந்து ரொம்ப வீக்காக இருக்கும் வீக் இன் த சென்ஸ் சரியாக ஃபாலோ பண்ணுறதில்ல நேரத்துக்கு சாப்பிட்றதில்ல சாப்பிட ஆரம்பித்தாக்க கண்டுபடி சாப்பிட்றது இல்லை சில சமயம் சாப்பிடாமல் இருக்கிறது அந்த மாதிரி செஞ்சாக்க சிஸ்டம் வந்து டேமேஜ் ஆகும் சிஸ்டம் டேமேஜ் ஆச்சுன்னாக்க உள்ளே இருக்கக்கூடிய மனசும் டேமேஜ் ஆகும் அதனால் நீயத ஆகார உணவை முறைப்படுத்துவதன் மூலம் ரெஸ்ட்ரிக்டட் டயட் அப்படின்னு ராமானுஜர் சொல்கிறார் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட உணவு அதாவது எப்படின்னாக்க அவாய்டிங் ஆல் தோஸ் ஃபுட் விச் ஸ்டிமுலேட்ஸ் த மைண்ட் சில உணவுகள் வந்து மனசை வந்து தூண்டிவிடும் உணவுக்கும் வந்து குணங்கள் உண்டு நாம் சாப்பிட்ற சாப்பாடு இப்போ நிறைய சில பேர் வந்து டல்லாக இருந்தாக்க டே தயிர் சாதம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தயிர் சாதம் எப்போ பார்த்தாலும் டல்லாக கிடக்கும் சில பேர் ரொம்ப ஓடி இங்கே எங்கே இருப்பாங்க ரசம் மாதிரி இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இந்த சாப்பாட்டு விஷயத்தில் கூட நாம் வந்து கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஏன்னா அந்த ஒவ்வொரு சாப்பாட்டுக்கும் சில பேர் ரொம்ப காரசாரமாக சாப்பிடுவாங்க ரொம்ப உணர்ச்சிமயமாக இருப்பாங்க அது தான் இந்த ஆசிரியர் ராமானுஜர் சொல்கிறார் மனசை தூண்டக்கூடிய உணவுகளை சாப்பிடாமல் இருக்கிறது நல்லது அப்படின்னு சொல்கிறார் அதாவது தூண்டக்கூடியனாக்க சில சமயம் உணர்ச்சி வசப்பட்டு நாம் செய்கிறது வந்து நமக்கே வந்து ஒரு பெரிய வினையாக முடிஞ்சு போயிடும் பிருந்தாவனத்தில் கோபேஷ் மகாராஜ் அப்படின்னு ஒரு சுவாமி இருந்தார் சாரதா தேவிக்கு சேவை பண்ணவர் அந்த பிருந்தாவனத்தில் வேறு ஒரு சென்டர்லேருந்து ஒரு சுவாமி வந்து ஒரு பத்து நாளோ பதினஞ்சு நாள் தங்கிறதுக்காக வந்திருக்கார் வந்தவர் பிருந்தாவனத்தில் ஜபம் செஞ்சால் நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டினியூஸாக ஜபம் பண்ணிகிட்ருக்கிறார் கோபேஷ் மகாராஜ் பார்த்துட்டு சாப்பிடவும் வரல நிறைய கொஞ்சம் இர்ரெகுலாரிட்டி கூப்பிட்டு கேட்குறாரு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு அப்புறம் அந்த சாது சொன்னார் பிருந்தாவனத்தில் ஜபம் பண்ணால் நல்லதுன்னு பெரியவங்க சொன்னாங்க அதனால் நான் ஜபம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ கோபேஷ் மகாராஜ் சொன்னார் இந்த பதினஞ்சு நாள் மட்டும் கிடுகிடுன்னு ரொம்ப பண்ணிவிட்டு அப்புறம் போய் விட்டாக்க அது நல்லது இல்லை நீ எங்கே இருந்தாலும் ஒரு ரெகுலேஷன் வச்சுக்கோ அந்த ப்ராப்பர் டைமில் பண்ணுறது அப்படின்னு அதுதான் உடம்புக்கு நல்லது மனசுக்கு நல்லது திடீர்னு எண்ணிக்கை கூட்டுறதும் தப்பு குறைக்கிறதும் தப்பு அப்படின்னு சொன்னதாக ஒரு நிகழ்ச்சி சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி சில உணவுகள் வந்து நம்ம மனசை வந்து தூண்டிவிடும் சில இடங்களும் தூண்டிவிடும் அதிலேருந்து கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அதுக்காக தான் ரெகுலர் ரொட்டீன் வச்சிங்க அப்படின்னு திரும்ப திரும்ப சொல்கிறது எங்கே போனாலும் சரி கோயிலுக்கு போனால் உடனே ஒன் ஹவர் டூ ஹவர்ஸ் உட்காருது வீட்டுக்கு வந்தால் எல்லாத்தையும் மறந்துடுறது அந்த மாதிரி இல்லாமல் வீட்டில் இருந்தாலும் ஒரு ப்ராப்பர் மெத்தட் வச்சுக்கணும் சாப்பாட்டு விஷயத்தில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கணும் அப்படி செய்தவர்கள் இவர்கள் நியத ஆகார உணவை கட்டுப்படுத்துபவர்கள் இது சொல்கிறப்போ வேலுமடத்தில் ஒரு இன்சிடெண்ட் நடந்தது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் இன்சிடெண்ட் அங்கே ஒரு சுவாமி நிறைய சாப்பிடுவார் சில பேருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு கெப்பாசிட்டி ஒரு நாள் உட்காந்து சாப்பிட்டுட்ருக்கிறார் அப்போது மகாபுருஷ் மகாராஜ் சுவாமி சிவானந்தஜி அந்த பக்கமாக வரார் அவர் இந்த சாதுவுடைய பிளேட்டை பார்த்துட்டு சாப்பாட்டோட அமௌண்ட்டை பார்த்துட்டு அப்படி பார்த்துட்டு சும்மா மெதுவாக சொன்னார் ஏய் கம் ஹாபே பேசி ஹாபே பேசி ஹாபே கம் ஹாபே அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் அது கேட்டுட்டு அவரும் அங்கே இருந்தவங்களும் சிரித்தாங்க ஏதோ வேடிக்கை பண்ணுறார் அப்படின்னு ஆனால் சாப்பிட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் அந்த சாதுவுக்கு மனசில் ஒரு டவுட் வந்தது மகாபுருஷ் மகாராஜ் பேசுகிறாருனாக்கா காரணம் இல்லாமல் பேச மாட்டார் ஏதாவது அர்த்தத்தோடு தான் பேசுவார் எதுக்காக அப்படி சொன்னார் அப்படின்னு புரியலை சரி புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படி சொல்லிட்டு அவருடைய ரூம் போய் அவர் நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சொன்னீங்க என்னன்னு எனக்கு புரியலை மகாராஜ் அப்படின்னு கேட்டார் அப்போ மகாபுருஷ் மகாராஜ் சொன்னாராம் கம் ஹாபே பேசி ஹாபே அளவோடு சாப்பிட்ட ரொம்ப நாள் சாப்பிட்லாம் பேசி ஹாபே கம் ஹாபே அதிகமாக சாப்பிட்டா கொஞ்ச நாள் தான் சாப்பிட முடியும் நீ அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு நல்லபடியாக நடந்துக்கோ அப்படின்னு சொன்னாராம் ஸோ அளவான சாப்பாடு இருந்தாக்க அதுவே ஒரு யஜ்யம் அப்படி செய்பவர்கள் சிலர் இது ஒரு பாயிண்ட் இது தவிர இன்னொரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட்டு இந்த ராமானுஜர் சொன்னார் இல்லையா எது மனசை தூண்டக்கூடியதோ உணர்ச்சியை தூண்டக்கூடிய உணவுகளை ஒதுக்க வேண்டும் அப்படின்னு ஏன் சொன்னார் அப்படின்னாக்க இந்த உணவில் வந்து மூணு விதமான தோஷங்கள் உண்டு ஜாதி தோஷம் ஆசிரிய தோஷம் நிமித்த தோஷம் அப்படின்னு மூணு விதமான தோஷம் தோஷம்னாக்க குறைபாடு இருக்குது உணவுகளில் அதனால தான் அதுலேருந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஜாதி தோஷம்னா என்ன பை நேச்சர் தே ஆர் டிஃபெக்டிவ் இந்த மேனுஃபேக்சரிங் டிஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த வண்டிக்கெல்லாம் சில வண்டியில் ஏதாவது அந்த மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறப்போ அந்த டிஃபெக்ட் இருந்ததுனாக்கா கடைசி வரைக்கும் இது சரி பண்ண முடியாது சில பேர் உடம்புலையும் அந்த மாதிரி இ
இது மேனுஃபேக்சரிங் டிஃபெக்ட் ஜாதி தோஷம் பை நேச்சர் அதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் லைக் கார்லிக் ஆனியன் இந்த பூண்டு வெங்காயம் இதெல்லாம் வந்து அளவாக சாப்பிட்டா உடம்புக்கு நல்லது மெடிசனல் வேல்யூ இருக்குது அது அதிகமாக சாப்பிட்டாக்க மனசை வந்து தட்டி விடும் மனசு ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக ஆகும் அப்படின்னு யோகிகள் சொல்லுவாங்க டாக்டர் சொல்ல மாட்டாங்க எனக்கு அவங்களுக்கு தெரியாது இது யோகிகள் சொல்லுவாங்க அளவோடு இருந்தால் உடம்புக்கு நல்லது அளவுக்கு பேரிடிச்சுனாக்க மனசில் தேவையில்லாத ஒரு வேகம் வரும் காமம் வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால் இந்த வெங்காயம் போன்ற இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப யூஸ் பண்ணக்கூடாது தாமசகுணத்தையும் ராஜசகுணத்தையும் அதிகப்படுத்தும் இது ஒன்று ரெண்டாவது ஆஸ்ரய தோஷ ஆஸ்ரய தோஷ அப்படின்னாக்க குக்டு ஆர் டச்சு பை அன்ஹோலி பீப்புள் அண்ட் அன்ஹோலி தாட்ஸ் கெட்டவர்களால் சமைக்கப்பட்ட அல்லது தொடப்பட்ட உணவு கெட்ட எண்ணங்களால் சூழப்பட்ட உணவு அப்படின்னு அர்த்தம் சமைக்கிறவங்க நல்லவங்களாக இருக்கணும் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சாமியை நான் ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி பார்த்தது அவருக்கு ஒரு டிவோட்டி சாப்பாடு கொண்டு வந்து கொடுப்பார் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் சாப்பிட்டுட்டு அந்த டிவோட்டி வந்தப்போ அந்த சாது கேட்டார் யார் சமைக்கிறா அப்படின்னு கேட்டார் நான் இப்போ சின்ன பையன் அங்கே இருக்கேன் அந்த வந்த அன்பர் சொன்னார் அம்மா தான் சமைக்கிறா அம்மா வந்து ஒரு வித அம்மா தான் சமைக்கிறா ஏன் சுவாமி இல்லை சமைக்கிறப்போ ஏதோ பேசிக்கிட்டே சமைக்கிறா போல் இருக்கே அப்படின்னு கேட்டார் அப்புறம் போய் விசாரித்து பார்த்தாக்கா அந்த அம்மா அதே மாதிரி தான் பண்ணுறாங்க பகவான் அம்மாவை சொல்ல சொல்லுங்கோ அப்படின்னு சொன்னார் எவ்வளோ மீனிங் இருக்குது பாருங்கள் சமைக்கிறதுங்கிறது நாம் ரொம்ப கேஷுவலாக எடுத்துக்கிறோம் அதுக்காக தான் போய் ஹோட்டலுக்கெல்லாம் போய் கண்டினியூவஸாக சாப்பாடு சாப்பிடாதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறது எதுக்குன்னாக்கா ஹோட்டலில் இருக்கிற சரக்கு மாஸ்டர் வந்து உங்கள் மேலே அன்பு வச்சா சமைக்கிறான் அவனுக்கு ஏதாவது வீட்டில் ஏதாவது பிரச்சனைனாக்கா அவன் அந்த முணு முணு போட அவன் சமைச்சிட்டு இருப்பான் இல்லை மேனேஜர் லீவ் கொடுக்கலனாக்கா அந்த மேனேஜர் மேலே இருக்கிற கோபத்தையெல்லாம் இந்த தோசையில் காட்டுவான் அந்த கோபம் அது மூலமாக உங்களுக்கு வரும் உங்கள் மனசையும் தாக்கும் இதெல்லாம் வந்து சட்டில் பாயிண்ட்ஸ் அதுக்காக தான் வீட்டில் சமைக்கிறத வந்து பழைய காலத்தில் அது தான் முறை அப்படின்னு வச்சாங்க இப்போ நிறைய பேர் வந்து கேஸ் சிலிண்டர் விலை ஏறி போச்சு அப்புறம் பாத்திரம் கழுவ வேண்டியிருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட்றாங்க ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட்டு மனசை கொடுக்குறது தயாராக இருக்காங்க வீட்டில் கொஞ்சம் நேரம் வேலை செய்கிறதுக்கு நிறைய பேர் தயாராக இல்லை ஸோ எனிவே இந்த ஹோட்டலில் சாப்பிட்றது கடைகளில் சாப்பிட்றது இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிறது நல்லது நமக்கு தெரிஞ்சு திருச்சி திருப்பராய்த்துறையில் ராமகிருஷ்ணன் தபோவனம் இருக்குது சித்வானந்த சாமி ஆரம்பிச்சிது அங்கே நான் போய் பார்த்துருக்கேன் அங்கே சமைக்கிறவங்க வந்து சிவாய நமவோம் சிவாய நம அப்படின்னு அந்த மந்திரத்தை சொல்லிகிட்டே சமைப்பாங்க அந்த காய்கறி வெட்டுறவங்களும் அந்த மந்திரத்தை சொல்லிகிட்டே வெட்டுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராக்டிஸை அவர் ஆரம்பித்து வச்சார் இது ரொம்ப இன்னர் மீனிங் உள்ள ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இது அந்த மாதிரி இந்த இதெல்லாம் செஞ்சாக்கா இந்த ஆசிரிய தோஷத்துலேருந்து நாம் தப்பிக்கலாம் இது ரெண்டாவது மூணாவது என்ன நிமித்த தோஷம் நிமித்தம்னாக்க திடீர்னு நடக்கிறது இப்போ சுத்தமாக சமைச்சிருந்தாலும் இப்படி வச்சுட்டு வேறு ஏதோ எடுக்க போகிறப்போ அதில் ஏதோ ஒரு குப்பு விழுந்துருச்சுனாக்கா அது நிமித்த தோஷம் பொலிட்டட் பை டர்ட் அண்ட் டஸ்ட் குப்பை விழலாம் இல்லை ஏதோ ஒரு பூச்சி விழலாம் முடி விழுந்துடும் சில சமயம் தலைமுடி அது ஒருத்தர் சொல்கிறார் இந்த முப்பது வருஷம் சர்வீஸில் இப்போ தான் வந்து ஒரு சேஞ்சு தெரியுது அப்படின்னு தன்னுடைய மனைவி கிட்டே சொல்கிறார் அந்த அம்மா வந்து ஆசையாக இப்போ கொஞ்சம் குக்கிங் நல்லா இருக்கா அப்படின்னு கேட்டாங்க இவர் சொன்னார் இல்லை இல்லை முன்னாடி கருப்பு முடி இருக்கும் இப்போ வெள்ள முடி இருக்குது முடி விழுறது இதெல்லாம் வந்து அது லேடிஸோ ஜென்ஸோ யார் சமைக்கிறாங்களோ இது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் முடியெல்லாம் அதில் விழுந்தாக்க அதை பொலூட்டட் பண்ணுறோம் அது நல்லதில்லை அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது சுத்தமாக இருக்கணும் சாப்பாடு அதனால தான் குக்கிங் முடிஞ்ச உடனே மூடி வச்சுருவாங்க அதில் எந்த விதமான குப்பையும் விழக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இந்த மூணு தோஷங்கள் இல்லாமல் பார்த்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது சரி எதுவாக இருந்தாலும் சரி நியத ஆகார அப்படின்னாக்க முறைப்படி உணவு உண்பதன் மூலம் யோகம் செய்பவர்கள் அதிகமாகவும் அல்ல பட்டினியும் அல்ல நல்லா கிடச்சிருச்சு சொல்லி ஒரேடியாகவும் சாப்பிடக்கூடாது நல்லா இல்லைன்னு சொல்லிட்டு சாப்பிடாமல் இருக்கக்கூடாது சிக்ஸ்த் சாப்டர்லேயே சொல்ல போகிறார் கிருஷ்ணர் யுக்த ஆகார விகாரசிய யுக்த சேஷ்டசிய கர்மசு அப்படின்னு சொல்லுவார் ஆகாரம் சாப்பிட்றதும் சரி வேலை செய்கிறதும் சரி தூங்குறதும் சரி ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக ஃபாலோ பண்ணணும் அது யோகமாகிறது யஜ்யமாகிறது சாப்பிட்றப்போ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் விவேகானந்தர் சொல்லுவார் இல்லையா வி ஈட் ஃபார் லிவிங் நாட் லிவ் ஃபார் ஈட்டிங் உயிரோடு இருக்கிறதுக்காக தான் சாப்பிட்றோமே தவிர சாப்பிட்றதுக்காக யாரும் உயிரோடு இருக்கிறது இல்லை அந்த மாதிரி இருந்தாக்க அது அவங
அளவோடு சாப்பிட்ணும் அப்படி செஞ்சால் நாம் கூட அந்த யஜத்தை செய்கிறோம் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படி செஞ்சால் என்ன ஆகும் சுத்தமான ஆகாரம் சாப்பிட்டா ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லுது ஆகார சுத்தவு சத்துவ சுத்திகி சத்துவ சுத்தவு துவாஸ்மிருதிகி ஆகாரம் சுத்தமாக இருந்தால் சத்துவகுணம் அதிகமாகும் சுத்தமாகும் சத்துவகுணம் அதிகமானால் துவாஸ்மிருதி அப்படின்னாக்கா நம்ம உண்மை சுரூபம் நமக்கு தெரிய வரும் இப்போ நாம் அதை மறந்துட்டு எல்லா வேலையும் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதனால தான் போட்டி பொறாமை சண்டை சச்சரவு எல்லாமே நடந்துகிட்டு இருக்கு அந்த உண்மை இயல்பு இந்த முறையாக உண்ணுவதன் மூலம் நமக்கு வரும் அட்டென்ஷன் டு குவான்டிட்டி அண்ட் குவாலிட்டி அப்படின்னு ஒரு ஆசிரியர் சொல்கிறார் குவான்டிட்டி எவ்வளவு அப்படின்னு பார்க்கணும் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது அதையும் பார்க்கணும் ரெண்டையுமே கவனத்தில் வச்சு செஞ்சாக்க அது ஒரு யஜம் நம்ம ஒரு ஊரில் போட்டி வச்சாங்க நிறைய இட்லி சாப்பிட்றவங்களுக்கு பரிசு பத்தாயிரமா என்னமோ ஓ அந்த பக்கத்து கிராமத்தில் இருந்த ஒருத்தன் ஒரே சமயத்தில் அறுபது எழுபது இட்லி சாப்பிடுவான் அவனை போய் சேர சொல்லிட்டாங்க திடீர்னு அவனுக்கு அவனுக்கு தெரியாது திடீர்னு கடைசி நேரத்தில் சொன்னாங்க சரின்னு சொல்லிவிட்டு அவன் போயிட்டான் முடிஞ்ச வரைக்கும் சாப்பிட்டான் நாற்பது இட்லி சாப்பிட்டான் வேறு ஒரு ஊர்லேருந்து வந்தவன் அறுபது இட்லி சாப்பிட்டு அவன் பத்தாயிரம் வாங்கிட்டு போயிட்டான் இந்த ஊர்க்காரங்களுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஏமாற்றம் என்னடா நீ எழுபது சாப்பிடுவேன் இன்றைக்கி நாற்பதோடு நிறுத்திட்டேன் அப்படின்னு கேட்டாக்க நீங்கள் முதலே சொல்லியிருக்கக்கூடாது நான் ஆல்ரெடி வீட்டில் ஐம்பது இட்லி சாப்பிட்டு இங்கே வந்தேன் அப்படின்னா அந்த மாதிரிலாம் சாப்பிட்டாக்க உடம்பு என்னத்துக்கு ஆகும் ஸோ முறையாக ஒன்றுவது ஒரு யஜம் அதை செய்பவர்கள் உணவு அப்படிங்கிறப்ப சங்கராச்சாரியர் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டு சொல்கிறார் வாயில் போகிறது மட்டும் உணவு இல்லை கண்ணுக்கு கொடுக்கறதும் உணவு காதுக்கு கொடுக்கறதும் உணவு மூக்குக்கு கொடுக்கறதும் உணவு நல்ல காட்சிகளை பார்க்கணும் மோசமான காட்சிகளை பார்த்தாக்கா கெட்ட சாப்பாடு மோசமான கருத்துக்களை கேட்டாக்க இந்த பிரெயின் வாஷ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிவிட்டு அது ஒரு குரூப் இருக்குது பாருங்கள் இளைஞர்களை வந்து பிரெயின் வாஷ் பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் கெட்ட சாப்பாடு காதுக்கு அதன் மூலம் மனசு கெட்டு போகும் ஸோ வாய்க்கு மட்டும் இல்லை மற்ற அங்கங்களுக்கும் கொடுக்கக்கூடிய உணவு சுத்தமாக இருக்கணும் அப்படி செய்பவர்கள் ஆகார யஜத்தை செய்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்கிறார் இன்னொரு பாயிண்ட்டு ஒரு ஆசிரியர் சொல்கிறார் டைம்லி ஈட்டிங் ஈஸ் தி சீக்ரெட் ஆஃப் ஃபிட்னஸ் ஃபாரினர்ஸ் எல்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் அந்தந்த நேரத்துக்கு கரெக்டாக சாப்பிடுவாங்க எக்ஸசைஸ் பண்ணுவாங்க ஃபிட்டாக இருப்பாங்க இந்தியர்களுக்கு அந்த பழக்கமே கிடையாது நேரத்துக்கு கரெக்டாக சாப்பிட்டா அதுவே வந்து உடம்புக்கு ஃபிட்னஸ் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னாக்க இஃப் யூ டோன்ட் டேக் டைம்லி தென் வீ டேக் ஐதர் மோர் ஆர் லெஸ் அந்த நேரத்துக்கு சாப்பிட்டா அளவோடு சாப்பிட்டு நிறுத்திடுவோம் லேட் ஆச்சுனாக்கா ரொம்ப பசிக்குது இன்னும் கொஞ்சம் போடு இன்னும் கொஞ்சம் போடுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய சாப்பிடுவோம் இல்லை பசியே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு குறைச்சலாக சாப்பிடுவோம் அது சிஸ்டத்தை பாதிக்கும் அது மட்டும் இல்லை நைட் ஃபுட் ஷுட் பி மாடரேட் ராத்திரி சாப்பிட்றது ரொம்ப குறைச்சலாக இருக்கணும் மாடரேட்டாக இருக்கணும் நிறைய பேர் நைட்டு தான் அதிகமாக சாப்பிடுவாங்க நைட் அதிகமாக சாப்பிட்டா என்ன ஆகும் இஃப் மோர் எனர்ஜி இஸ் வேஸ்டட் இன் டைஜஷன் நிறைய சாப்பிட்டாக்க தூங்குறப்போ உடம்பு வயிறு லைட்டாக இருந்தாக்க தூக்கம் நல்லா வரும் அதிகமாக இருந்தாக்க நம்முடைய எனர்ஜி முழுக்க டைஜஷன்லேயே போயிடும் ட்யூ டு ஹெவினஸ் வி ஸ்லீப் ஐதர் மோர் ஆர் லெஸ் அந்த ஹெவினஸ் இருக்கிறதுனால ஒன்று நாம் காலையில் விடிஞ்சதுக்கப்புறம் கூட தூங்கிட்டே இருப்போம் இல்லை தூக்கமே வராமல் தவிச்சிட்ருப்போம் ஸோ தூக்கத்தை கூட அது டிஸ்டர்ப் பண்ணும் அதனால் நைட் ஃபுட் சாப்பிட்றது மாடரேட்டாக அளவாக இருந்தால் ரொம்ப நல்லது ஸோ எப்போவுமே மெஷர்டு குவான்டிட்டி அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக் டைம்ஸ் சரியான அளவு சரியான நேரம் இதை ஃபாலோ பண்ண அது ஒரு யஜம் அதோட இந்த தாமச உணவு ராஜச உணவு இதை ஒதுக்கி வச்சால் உடம்புக்கும் மனசுக்கும் நல்லது தாமச ராஜச உணவுனாக்க இந்த ஸ்பைசி ஃபுட் அப்படி சொல்லிட்டு இந்த மசாலாலாம் அதிகமாக போடுறது ரிச் ஃபுட்டு எண்ணெயெல்லாம் ரொம்ப அதிகமாக ஊற்றுறது நமக்கு தெரிஞ்சு வேல் மடத்தில் ஒரு சாமிஜி பச்சை மிளகாய் அப்படியே கடித்து சாப்பிடுவார் எனக்கு கொஞ்சம் சாப்பிட்டா கண்ணிலேருந்து தண்ணி வந்துடும் அவர் அப்படியே கடிச்சு ரெண்டு மூணு கடிச்சு சாப்பிடுவார் எப்படி சாமிஜி அப்படின்னாக்க இதெல்லாம் எனக்கு ஒன்றுமே பண்ணாது அப்படிம்பார் இப்போ எல்லோரும் அந்த மாதிரி பண்ண முடியுமா இந்த மாதிரி அதிகம் காரம் அதிகம் உப்பு ஸ்பைசி இதெல்லாம் சாப்பிடாமல் இருக்கிறது நல்லது ஏன் வென் தெர் இஸ் நோ டிசிப்ளின் அவர் பாடி பிகம் சிக் இந்த சாப்பாட்டு விஷயத்தில் நாம் முறையான பயிற்சியை கொள்ளலைனாக்க உடம்புக்கு வியாதி வரும் த்ரூ டிசிப்ளின் சிக்னஸ் இஸ் டெஸ்ட்ராய்டு அண்ட் ஹெல்த் இஸ் ரீகெய்ட் ப்ராப்பர் உணவு சாப்பிட ஆரம்பித்தாக்க அந்த வியாதி போயிடும் ஹெல்த் ரீகெயின் ஆகும் 
அதனால் ப்ராப்பராக சாப்பிட்றது நல்லது இந்த யோகிகள் அப்படி செய்கிறார்கள் பிராணான் பிராணேஷு ஜிகுபதி சரியான விதத்தில் உணவை எடுத்துக்கொள்வதன் மூலம் பிராணவாயுக்களை பிராணவாயுக்களில் சமர்ப்பிக்கிறார்கள் ஆஃபரிங் தி வைட்டல் ஃபோர்ஸஸ் இன் வைட்டல் ஃபோர்ஸஸ் தெம் செல்ஸ் அப்படின்னு சங்கராச்சாரியர் சொல்கிறார் அதாவது பிராணர்களை பிராணனில் அர்ப்பிப்பது அதாவது பை டிசிப்ளின் சிக் பிராணாஸ் ஆர் ஆஃபர்டு அண்ட் தே பிகம் ஹெல்தி கண்டுபடி சாப்பிட்டா கண்டுபடி ஒரு முறையில்லாத வாழ்க்கை வாழ்ந்தாக்க இந்த பிராண சக்தி வந்து வேஸ்ட் ஆகுது வியாதி வருது அதுக்கு குறைபாடோடு இருக்குது இந்த பயிற்சிகளை மேற்கொண்டா சரியான விதத்தில் சாப்பிட ஆரம்பித்தாக்க அது பி தி பிகம் ஹெல்தி அதுக்கு ஆரோக்கியம் வருது எப்படி இப்போ ஒல்லியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பையன் தொடர்ந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணிகிட்டே வந்தாக்க நாளடைவு இல்லை ஒரு மூணு மாதம் நாலு மாதம் கழித்து பார்த்தா உடம்பில் வந்து கொஞ்சம் தெம்பு வந்திருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பெட்டராக இருப்பான் வலிமையாக இருப்பான் அதை போல் இந்த பிராணசக்தியை கூட சரியான ஆகாரம் எடுத்துக்கொள்வதன் மூலம் அதுவும் பெட்டர் ஆகும் அப்படி செய்பவர்கள் ஈட்டிங் ப்ராப்பர்லி ஈஸிய யஜ்யம் ப்ராப்பராக சாப்பிட்றதே ஒரு யஜ்யம் அப்படி செய்பவர்கள் சில பேர் அதை சொல்லிட்டு அடுத்த லைனில் சொல்கிறார் சர்வே பேதே யஜ்ய விதோ சர்வே அபி ஏதே யஜ்ய விதக இவர்கள் எல்லோரும் யஜ்யத்தை உணர்ந்தவர்கள் நோயர்ஸ் ஆஃப் சாக்ரிஃபைஸ் அப்படின்னு சங்கராச்சாரி சொல்கிறார் தி நோ தி இன்னர் மீனிங் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு புரிந்து செய்பவர்கள் நான் போன வகுப்புலேயே சொன்னேன் எது செஞ்சாலும் புரிஞ்சு செய்யுங்க அப்போ பலன் ஜாஸ்தி அப்படின்னு நாட் ஃபார் ஃபார்மாலிட்டி நாட் மோனோட்டனஸ் செய்யணுமே அப்படிங்கிறதுக்காக செய்யக்கூடாது கல்கத்தாவில் ஒரு கதை சொல்லுவாங்க வேடிக்கையான கதை ஒருத்தர் துர்கா பூஜை பண்ணுவார் அவங்க வீட்டில் ஒரு பூனை இருக்குது பூஜா டைமில் அந்த பூனை வந்து எல்லா இடத்துலையும் போகும் இதில் அதில் வாய் வச்சிடும் நைவேத்தியத்தில் வாய் வச்சாக்க அப்புறம் அதை ஆஃபர் பண்ண முடியாது அதுக்காக அவர் என்ன பண்ணார் அந்த பூனையை வந்து ஒரு கூடையை வச்சு மூடி வச்சுட்டார் வருஷம் வருஷம் பூஜை பண்ணுறப்போ அந்த பூனையை வந்து கூடையில் மூடி வச்சுட்டு அப்புறம் பூஜை ஆரம்பிப்பார் அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழித்து இந்த பெரியவர் செத்து போயிட்டார் இந்த பெரியவர் செத்து போன ரெண்டு மூணு மாதத்தில் அந்த பூனையும் செத்து போச்சு அடுத்த வருஷம் பையன் வந்து பூஜை பண்ணுறான் பூஜை பண்ணுறப்போ அப்பா ஏதோ ஒரு பூனையை மூடி வைப்பார்லாம் சொல்லி ஒரு பூனையை வாங்கிட்டு வந்து ஒரு கூடையில் போட்டு மூடி வச்சுட்டு அப்புறம் பூஜை ஆரம்பித்தானா இது புரிஞ்சுக்காமல் செய்கிறது அந்த மாதிரி செஞ்சால் ஒன்றும் பிரயோஜனமே கிடையாது ஸோ நாட் ஃபார் ஃபார்மாலிட்டி நாட் ஃபார் மொனோட்டோனஸ் ஸ்ரத்தையே இல்லாமல் செய்யக்கூடாது உணர்ந்து அந்த உணர்வோடு செஞ்சாக்க இஃப் யூ டூ வித் ஃபுல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த ரிசல்ட் இஸ் பெட்டர் ரிசல்ட் நல்லபடியாக இருக்கும் ஸோ யஜ்ய விதாக அப்படின்னாக்க யஜ்யத்தின் தன்மையை உணர்ந்தவர்கள் தே நோ தி இம்பார்ட்டன்ஸ் கரெக்ட்லி அப்படின்னு ராமானுஜர் சொல்கிறார் அதனுடைய முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்னு சரியாக புரிந்து கொண்டவர்கள் அவருக்கு என்ன ஆகும் அந்த மாதிரி செய்பவர்களுக்கு யஜ்ய ஷபித கல்மஷா தேர் சின்ஸ் ஆர் டெஸ்ட்ராய்டு த்ரூ யஜ்யா அவர்களுடைய பாவங்கள் தொலையும் இந்த யஜ்யத்தின் மூலம் எயிட்டீன் சாப்டரில் சொல்லுவார் யஜ்யோ தானம் தபஸ் செய்வ பாவனானி மனீஷினாம் அப்படின்னு இந்த யஜ்யம் செய்வதன் மூலம் மனிதன் புனிதம் அடைகிறான் தூய்மை அடைகிறான் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஸோ தி பிகம் பியூரிஃபைட் ஆஃப் பாஸ்ட் கர்மா என்னென்ன கர்மாக்கள் இருக்கோ அதுலேருந்து அவங்களுக்கு விடுதலை கிடைக்கும் பயனில் கருத்தின்றி பணியில் மட்டும் கருத்து இருப்பதால் முன்வினைகள் அழிகின்றன புதிய கர்மா உருவாவதில்லை அப்படின்னு ஒரு ஆசிரியர் சொல்கிறார் அதாவது சாதாரண வேலையே அன்போடு பயபக்தியோடு செஞ்சாக்க அது பூஜை ஆகுது அப்படி செஞ்சாக்க கர்ம வினைகள் நம்மளை தொடராது அப்படி சொல்கிறாங்க கல்மஷம் அப்படின்னாக்கா பாபம் எனி திங் தட் டிலேஸ் அவர் அப்ஸ்ட்ரக்ட்ஸ் அவர் ஆத்மஞானம் நம்மளை உயர்ந்த நிலைக்கு போக விடாமல் தடுக்கிற எல்லாமே பாவம் எனி அட்டாச்மெண்ட் ஏதாவது பற்றுதல் இருந்தால் கூட அது கல்மஷம் ஆகிடும் நம்முடைய ஆன்மீக முன்னேற்றம் வராது இன்னர் பியூரிட்டிஸ் பூர்வஜென்ம பாவம் பூர்வ ஜென்மத்தில் ஏதாவது தப்பு பண்ணியிருந்தால் கூட அது நமக்கு முழுமையை கொடுக்காமல் அதில் தடங்களை ஏற்படுத்தும் இந்த தோஷம் இருக்குது அப்படின்னா சொல்லுவாங்க இந்த ஜோசியக்காரங்க இந்த குழந்தைக்கு அந்த தோஷம் இருக்குது இந்த தோஷம் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து முன்வினையில் செஞ்ச பாவங்கள் அதை கிளியர் பண்ணுற வரைக்கும் அது வந்து தடையாக இருக்கும் ஸோ இந்த கல்மஷம் எல்லாம் போகும் யஜ்யத்தை உணர்ந்து செய்தால் பட் ஆல் தீஸ் யஜ்யா ஷுட் பி அசோசியேட்டட் வித் காட் அதர்வைஸ் மியர் எக்ஸசைஸ் ஒன்லி இந்த எல்லா பயிற்சிகளும் இறை தத்துவத்தோடு தொடர்பு கொண்டு செய்யப்படும் இல்லைனாக்கா இது வெறும் எக்ஸசைஸாக இருக்கும் உயர்ந்த எண்ணத்தை கொடுக்காது உயர்ந்த உள்ளத்தை கொடுக்காது திருமலர் ஒரு பாட்டு பாடுவார் மந்திரம் ஆவதும் மாமருந்தாவதும் 
தந்திரமாவதும் தானங்களாவதும் சுந்தரமாவதும் தூய்நெறி ஆவதும் எந்தை பிராந்தன் இணையடிதானே அப்படின்பார் மந்திரம் மருந்து தந்திரம் தானம் எல்லாமே என்ன அப்படின்னாக்க இறைவனின் திருவடி மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்வார் அதாவது எந்த வேலை செஞ்சாலும் இறைவனை மனசில் முழுக்க வச்சுக்கிட்டு அந்த வேலையை செஞ்சால் அது இட் பிகம்ஸ் ஒர்ஷிப் அது யோகம் அது யஜ்யம் அது நமக்கு உயர்ந்த நிலையை கொடுக்கும் சில யோகிகள் இந்த ஆகாரத்தை சரியாக சாப்பிடுவதன் மூலம் அதையே யஜ்யமாக செய்கிறார்கள் அப்படி சொல்லிட்டு அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு போகிறார் அதை அடுத்த வகுப்பில் பார்க்கலாம் ஓம் அசதோமா சத்கமய தமசோமா ஜோதிர்கமய மிருத்யூர்மா அமிர்தம் கமய ஓம் சாந்தி 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 ஹரி ஓம் தத்சத் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து